Conselho Indigenista Missionário, CIMI, lançou nesta quarta-feira em Brasília o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, dados de 2021. O levantamento retrata o aumento das violências contra os povos indígenas. Vamos conferir. O evento reuniu lideranças indígenas de várias regiões do Brasil, que cantaram um apelo para salvar o seu povo e suas terras. O aumento da violência e a violação dos direitos contra os povos indígenas foi o destaque da edição anual do relatório. Segundo os dados, foram registrados mais de 300 casos de invasões de terras para exploração ilegal em pelo menos 226 áreas indígenas de 22 estados do país, um aumento considerável em relação a outros anos. Nós temos uma curva crescente de 2018 para cá. Uh, 2018 você tem um aumento grande porque já era campanha eleitoral e o candidato falava que não ia mais demarcar a terra indígena, que as terras estariam liberadas para produção, para produtividade e tal. Do, do 18, então, já, já aumenta. No 19 aumenta mais, no 20 mais e no 21 mais ainda. Não tem assim, é uma coisa assim exponencial mesmo, que vai indo crescendo e é um, uma quantidade muito grande de invasões. E um detalhe que eu achei assim terrível e muito triste é que essas invasões são feitas cada vez mais com uma violência maior. Sabe, destruindo mais, matando, derrubando, botando fogo, sem respeito nenhum por famílias inteiras. A falta de demarcação de terras indígenas por parte do governo federal contribuiu para esse aumento. Na terra dos Yanomamis, por exemplo, estima a presença de 20 mil garimpeiros. Nos últimos anos, os invasores passaram a realizar ataques armados, contra as comunidades, provocando terror e mortes, incluindo de crianças, que choca até os pesquisadores. Crianças sendo mortas, assim, um tiro, uh, sumindo embaixo do, do, do uma draga, fugindo para o mato e depois o corpo sendo encontrado, meninas, de, meninas né, sendo ser viciadas e esquartejadas, sabe, é, um, é um, uma coisa assim que, que deixa, me deixou muito revoltada, muito triste, aonde nós estamos vivendo, o que gente é essa que faz isso com os povos indígenas? O CIMI teve acesso a dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena por meio da Lei de Acesso à Informação. Apesar dos dados estarem defasados, revelam a ocorrência de 744 mortes de crianças indígenas entre 0 e 5 anos de idade somente em 2021. Os estados com maior quantidade de mortes nessa faixa etária foram Amazonas, Roraima e Mato Grosso. Mas o que dá para observar é que esse índice se manteve alto nos últimos anos. Em 2019, foram 825 mortes. Em 2020, 776. O relatório traz ainda informações sobre mortes por Covid-19 que ultrapassaram 800, situação dos povos isolados e a falta de política indigenista. Ele tem uma importância muito grande para os povos indígenas, para a sociedade, para o próprio governo, que pode ver a partir desses dados formas de rever a sua atuação e o oferecimento de políticas públicas e da política indigenista oficial com relação aos povos indígenas. Portanto, é um serviço que a gente presta e que a gente é, vê possibilidades de que, a partir daí, a sociedade e o governo mudem seu trato 
para com os povos indígenas. A violência ela não pode se dar com nenhum povo, com nenhum cidadão, e isso é bastante retratado nos artigos, nos capítulos e nos dados que são apresentados para a sociedade.